பிரண்டல்ல நான் இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் மாடல்ஸ் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் பட் ஒரு ஹோல் சீனா வந்து நான் கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு ரொம்பவே கம்மி தான் எவ்ரி டைம் நான் ஒரு பெரிய சீனை பில்ட் பண்ணு நினைக்கும் போது ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் வில் பிகாஸ் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்மளே வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்மளால இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்ண முடியுமா இல்ல அதுக்கான ஸ்கில் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அண்ட் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் நடஞ்சு அப்படினாலோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்கா போலனாலோ அதை ஒரு காரணமா வச்சு ஐ ஆல்வேஸ் குவிட் த ப்ராஜெக்ட் பட் திஸ் டைம் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பிகாஸ் இந்த என்டையர் சீனை நான் ஜஸ்ட் டூ டேஸ்ல முடிச்சேன் அண்ட் மாடலிங்ல இருந்து ரிக்கிங் சிமுலேஷன் அனிமேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ தட் ப்ராபப்ளி நீங்களும் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சீனா பிளண்டர்ல கிரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டு கவர் சோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி ஐடியா So the idea of this project is obviously a scene create pandra da but i wanted to be more stylized because enak personal ave 2d and 3d oda combination romba pidikum i can literally watch it all day and then in the scene oda focal element i choose jd and jd oda car just a little tribute to my favorite actor and finally in the entire project and just two days la mudichaganum appo dhan june 22nd ke enala idha social medias la share panna mudiyum As for the preparation, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கார் அண்ட் கேரக்டர் இது ரெண்டு மட்டும் தான் என்னோட சீன்ல ஒரு மெயின் ஃபோக்கல் எலமெண்டா இருக்க போகுது அண்ட் எனக்கு இந்த காரோட ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு ரேண்டம் ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல இருந்து கிடைச்சிது ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அடிஷனல் டீடைல்ஸ்க்கு நான் மூவில இருந்து ஒரு சில பிக்ஸை காப்பி பண்ணி என்னோட பியூர் ரஃப் ஃபைல பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஆஸ் ஃபோர் த கேரக்டர் நான் எவ்வளோ தேர்னாலும் கூகுள்லையும் சரி பிண்ட்ரெஸ்ட்லையும் சரி எனக்கு ஒரு டூ டி வெர்ஷன் ஆஃப் தளபதி கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அதனால நானே என் கையால் அதை வரைய வேண்டிய நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் நாட் கிரேட் பட் ஆல்சோ நாட் பேட் தென் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட் இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண கான்செப்ட் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் வைசிடி லைட்டிங் பிளஸ் ஹாலிவுட் ஹில்ஸ் வைப் வந்து நான் அதில் செட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஸ்டார்டிங்ல பட் இந்த ஐடியா நான் கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிராச் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் என்ன என்ன இலவியா இதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பாரு <laughs> எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு <laughs> போது <laughs> skilled idu vandu enoda just or seventh character da and characters are one of the toughest to model because character model abingiradhu paakkuradhukku correct ah irundha mattum pathadha adoda topology neat ah irukano adoda edge flow um correct ah irukano appadi illa appadina rigging and animation abingiradhu bayangara thalavali aayirum even na ipo pannadhu kuda or correct ah model na enala 100% solla mudiyadhu because topology enna dhaan konjam neat ah irundhalum edge flow abingiradhu proper ah illa and adanalana rigging la pala adigal vaangnen but 
அதை பத்தி அப்புறமா பேசலாம் கேரக்டர் மேக் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி கேட்டகரி ஒரு குட்டி பீரியட் ஆஃப் டைம்ல இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படிங்கிறது கஷ்டம் சோ மேபி நான் வந்து ஒரு தனி வீடியோல ஒரு கேரக்டர் எப்படி மேக் பண்றதுன்னு நான் வந்து ரியல் டைம்ல பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் பட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் நான் வந்து எப்படி கார் ஸ்டார்ட் பண்ணேனோ அதே மாதிரி தான் வந்து கேரக்டரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பேசிக் ஷேப் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் ஆல் லைக் ஃபேஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு கியூபை சப் டிவைட் பண்ணி அதை வந்து நான் எடிட் பண்ணேன் அண்ட் பாடிக்கு நான் வந்து ஒரு சிலிண்டர் வித் எயிட் வேர்டிசிஸ் செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து நான் எடிட் பண்ணேன் அண்ட் லோவர் பாடிக்கு அகைன் சிலிண்டர் வித் சிக்ஸ் வேர்டிசிஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணேன் அண்ட் ஒன்ஸ் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேஸ் மெஷ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா தென் அனாட்டமி வைஸ் அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தென் ஆட் இந்த டீடைல்ஸ் லைக் ஷர்ட் பேண்ட் அண்ட் ஹேர் பியர்ட் கண்ணாடி பேக் ஐடி கார்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னோட மாடல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு அண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இப்பவே இந்த கேரக்டர்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சுனா இந்த ரெண்டு சேனல்ல வந்து நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட டியூட்டோரியல்ஸ் பார்த்து தான் நான் கேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ஓரளவு நல்லாவே வந்துருக்கு சோ நீங்களும் தேவைப்பட்ட அந்த சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவர் இல்ல அப்படின்னா நானே ஒரு வீடியோ வந்து கூட சீக்கிரம் போறேன் அண்ட் தென் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட் வெரி சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு பிளேன் தான் வந்து யூஸ் பண்ண என்னோட பேக்ரவுண்டுக்கு அண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கும் நான் வந்து பிளேன் தான் யூஸ் பண்ணேன் பட் இந்த வாட்டி அதை கொஞ்சம் சப் டிவைட் பண்ணிட்டு ப்ரொபோஷனல் எடிட்டிங் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த சர்ஃபேஸ் மேலேயும் கீழேயும் வர மாதிரி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்றேன் அவ்வளவுதான் நான் வந்து என்விரான்மெண்ட்க்கு வேற எதுவும் பெருசா பண்ணல சோ ஓவரால் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் இந்த என்டையர் சீனை கம்ப்ளீட்டா மாடல் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நீங்க எந்த ஒரு த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட போய் கேட்டாலும் இருக்கிறதுலயே ரிக்கிங் தான் வந்து ஒரு டஃபான டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் அது வேற விஷயம் பட் இந்த ரிக்கிங்க்கு ஈக்குவலா டஃப் கொடுக்கற ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னா அது இந்த யூவி அண்ட்ராப்பிங் தான் இதை சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம த்ரீ டி ஷேப்ப கட் பண்ணி ஒரு டூ டி ஷேப்பா வந்து நம்ம மாத்தணும் அண்ட் இதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டிருக்கிற இந்த சட்டை தான் பிகாஸ் இந்த சட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்துல ஒரு ஃபிளாட்டான ஒரு டூ டி ஷேப்பா தான் இருந்திருக்கும் பட் அதை வந்து என்னால் இந்த மாதிரி வேர் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோட பாடி ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என்னால் இந்த டி ஷர்ட்டை ஒரு டி ஷர்ட் மாதிரி வேர் பண்ண முடியுது அண்ட் இதே விஷயத்த தான் வந்து நம்ம யூவி அண்ட் ட்ராப்பிங்லாம் பண்ணுவோம் பட் பிரச்சனை என்னன்னா இந்த சட்டையை வந்து இப்படி தான் கட் பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணுங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் பட் த்ரீ டியில் நம்ம ஜஸ்ட் சட்டையை மட்டும் அண்ட்ரா பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எல்லா காம்ப்ளிகேட்டடான ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம அண்ட்ரா பண்ணியாகும் ஸோ ஏகப்பட்ட ட்ரையல் நேரத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்மளால் ஒரு மாடலை அண்ட்ரா பண்ண முடியும் அண்ட் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடிட் மோன்குள்ளே போயிட்டு நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கட்டு வேணுமோ அந்த எஜ்ஜை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செலக்ட் பண்ணணும் தென் யூவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மார்க் சீம் கொடுத்தோம்னா இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண இடம் வந்து ரெட் கலரில் மார்க் ஆயிருக்கும் அண்ட் இப்போ அகைன் யூ ப்ரெஸ் பண்ணி அண்ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட த்ரீ டி இமேஜாக டூ டியாக வந்து நம்மளால் அண்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் பட் நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக ஷேடிங் டேப்குள்ள போயிட்டு ஷிஃப்டே செக்கர் டெக்ஸ்டர்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்டர் ஒன்று இருக்கும் அதை தூக்கி நம்ம பேஸ் கலரில் போட்டோம் <laughs> 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 என்ன <laughs> ஷேடோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு சில காம்ப்ளிகேட்டட் டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் என் டைம் கன்சிடர் எனக்கு இருந்ததுனால சிம்பிளா வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அண்ட் அதனால தான் நான் டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் வந்து சூஸ் பண்ணேன் பட் ஸ்டில் ஐம் நாட் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல ஷேடோஸ் வரணும் எந்த இடத்துல ஹைலைட்ஸ் வரணும்னு சுத்தமா ஐடியாவே கிடையாது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஆம்பியன்ட் அக்ளூஷன் நோட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த கலர் ரேம்போட சொரி தென் அந்த கலரை வந்து நான் மிஷன் ஷேடோக்கு கொடுத்தேன் அண்ட் இது நான் பண்ணதுனால எனக்கு எந்தெந்த இடத்துல ஷேடோஸ் வரணுங்கிற ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைச்சிது அண்ட் இப்போ நான் இன்னொரு மிஷன் ஷேடர் கிரியேட் பண்ணி அதோட கலரை கொஞ்சம் டார்க்கா செட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் இதான் வந்து என்னோட ஷேடோ கலர் அண்ட் இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு எமிஷன் ஷேடர் இருக்கும் அண்ட் இது ரெண்டு மிக
பண்ணேன் பட் மோஸ்ட்லி யாருமே வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாஸ்க் வந்து பிளண்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் இந்த எல்லா இமேஜஸுமே வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஈஸியாக டெக்ஸ்டர் மிஸ் ஆயிரும் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஒரே இமேஜ்ல பேஸ் கலர் ஷேடோ ஹைலைட்ஸ் அவுட்லைன் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவாங்க பட் நான் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணல அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் நான் ஆர்டிஸ்ட் மேபி நான் வந்து ஒரு ராங் ஷேடோ கலர் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ராங் ஹைலைட்ஸ் கலர் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ நான் ஒரே இமேஜ்ல பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கலர் என்னால் லெட்டர் மாற்ற முடியும் பட் இதே நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாஸ்க்ல பெயிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் எப்போ வேணா அந்த எமிஷன் கலரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் இதே கேண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபுளோ தான் நான் என்னோட கேரக்டருக்கும் கொடுத்தேன் அண்ட் கிரவுண்ட் பெயிண்ட்க்கும் கொடுத்தேன் பட் பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிளேனுக்கு மட்டும் நான் ஆக்சுவலி போட்டோஷாப்ல பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து டைம் இல்ல ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ போட்டோஷாப்னோட பிரைமரி சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுனால அதில் ஃபர்ஸ்ட் டிராப் பண்ணிட்டு தென் அந்த மீஜை தூக்கி நான் வந்து உள்ள வச்சிட்டேன் இதான் வந்து என்னோட டச்சரிங் ஒர்க் ஃபுளோ இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பட் கடைசியா தான் வந்தாரு விநாயக் ஸோ கரெக்டா ரிகிங்க முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் யா நான் வந்து கொஞ்சம் அசால்ட்டா தான் இருந்தேன் பிகாஸ் ரீசெண்டா வந்து பிளண்டர் மார்க்கெட்ல ப்ரோ ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட் ஆனால் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க சரி ஓகே அந்த ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு கிளிக் பண்ணி ரிகிங்க முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் அண்ட் அப்படி முடிஞ்சு பட் ஃபார் சம் ரீசன் கை மட்டும் வந்து இழுத்துக்குச்சு ஏன்னு தெரில சரி ஓகே மொதல் வாட்டி ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சு அதை டெலிட் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டி பண்ணேன் அப்பவும் அப்படிதான் இருந்துச்சு சரி மூணாவது வாட்டி கரெக்டா ஒரு நினைச்சு பண்ணா அப்பவும் அப்படிதான் இருந்துச்சு நாலாவது வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் அப்பவும் அப்படிதான் இருந்துச்சு எனக்கு மனசே கேட்கல சோ நான் பிளண்டர் வெப்சைட்டுக்கும் போய் பார்த்துட்டேன் இந்த ராட் எனக்கு கிரியேட் பண்ண பேஜுக்கும் போய் பார்த்துட்டேன் ஃபோரம்ஸ்ல கூட செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை எவனுக்குமே வரல பட் இந்த பிரச்சனையை நீங்க யாரும் பேஸ் பண்ண வேண்டாம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டல்மேன் பிகாஸ் நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டிக்காக நான் ஒரு டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க சோ தட் இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள் எனக்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்தாலும் ஈஸியா நம்ம ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து அதை சால்வ் பண்ண And in the Discord server, create a helpful and subscriber Amit shout out. But coming back to the topic, ஒரு மணி நேரம் ஆயிருச்சு நான் ஒன்னுமே பண்ணல சோ இதை டெலிட் பண்ணிட்டு மேனுவலா ரிகிங் ஸ்டார்ட் பண்ணு அண்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டர் ஐகே எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக் வைஸ் எல்லாம் சேர்த்து நான் பேரண்ட்டும் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்டில் பாடி ஓரளவு கரெக்டா வெயிட் பெயிண்ட் ஆயிருந்துச்சு பட் ஐடி கார்டா இருக்கட்டும் அந்த பேகா இருக்கட்டும் நான் ஒரு பக்கம் மூவ் பண்ணா அது ஒரு பக்கம் மூவ் ஆச்சு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வெயிட் பெயிண்ட் பண்ணிருந்தா அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் பட் டைம் இல்ல அப்படிங்கிற காரணத்தினால அந்த பேகையும் ஐடி கார்டையும் நான் டெலிட் பண்ணிட்டு கேரக்டரா ஒரு கரெக்டான பொசிஷன்ல பிளேஸ் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணேன் இந்த இடத்துல தான் நான் பண்ண ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்கா நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதாவது அந்த காரோட ஸ்கேலும் என்னோட கேரக்டரோட ஸ்கேலும் வந்து சுத்தமா மேட்ச் வரும் <laughs> When it comes to animation, நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றுமே பிடுங்கல ஜஸ்ட் இந்த கால் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு கீ ஃப்ரேம் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணேன் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு தென் அந்த அனிமேஷன் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி கடைசியில் நான் வந்து மொத்தமாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து அனிமேட் பண்ணேன் அதில் இந்த லாஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃப்ரேம் கிட்ட வர மாதிரி நான் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான லூப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் ஃபார் தி ரெண்டர் ஐ சூஸ் சைக்கிள் நான் வந்து ஈவிலையும் ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தேன் சைக்கிள்ஸ்லேயும் ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தேன் பட் சைக்கிள்ஸோட ரிசல்ட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ப்ளஸ் இதில் வந்து நம்ம பெருசாக ரியலிஸ்டிக்காக எதுவும் பண்ணல அப்படிங்கிறனால ரெண்டர் டைமும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அதனால ஐ சூஸ் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் அவுட் புட் செட்டிங்ஸ்க்கு நான் வந்து பிஎன்ஜியாக வந்து என்னோடய மேஜை சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ தட் பிசி வந்து கிராஷ் ஆனால் கூட எந்த ஃப்ரேமில் கிராஷ் ஆச்சோ அதில் இருந்து வந்து நான் அடுத்த ரெண்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு ரெண்டர் பண்ணும்போது வீடியோ ஃபார்மேட்டில் மட்டும் பண்ணாதீங்க அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலாக கலர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நான் வந்து ஹை கான்ட்ராஸ்ட் செட் பண்ணி ரெண்டரிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது தான் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி பாருங்க அண்ட் கைஸ் நான் இவ்வளோ நேரம் வாயால சொன்னதை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டைம் லாப்ஸை வந்து செக் பண்ணி பாருங்க ஆல்சோ நம்மளோட டிஸ்கார்ட் சர்வலையும் வந்து நீங்கள் சேர்ந்துக்கோங்க 